హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బాయ్ ప్రొఫెసర్ దేవిక భట్నగర్ ఈరోజు బ్యాంకింగ్ కంపెనీ అకౌంట్స్కి ఇంట్రొడక్షన్ మొదలు పెట్టేస్తున్నాను చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ కూడా పెద్ద కష్టమేం కాదు మనకి ఏం లేదండి మనం మామూలుగా బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ కూడా చేస్తాము కాకపోతే ఇక్కడ ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ ఒకటి చెప్పారు ఫామ్ ఏ అని బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఫామ్ బి అని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి వాళ్ళు ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మాట్ చెప్పారు ఆ ఫార్మాట్ ప్రకారం మనం చేయాలంతే మనకి ఏం లేదు ఆ ఫార్మాట్ ఇది ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలని నువ్వు నేర్చుకున్నామంటే చాలా ఈజీ ఈరోజు ఇంట్రొడక్షన్ చూద్దాము తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఫార్మాట్ అండ్ దాన్ని ఎలా వర్కౌట్ చేయాలి అవన్నీ ప్రాక్టికల్స్ మెల్లగా స్లోగా వెళ్ళిపోదాము అయితే బ్యాంకింగ్ ఈ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తీరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూద్దాం ఇది ఇటాలియన్ వర్డ్ బ్యాంకో అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది బ్యాంకో అంటే ఏంటి దాని మీనింగ్ బెంచ్ పూర్వకాలం లోట ఒక బెంచ్ పెట్టేవాళ్ళు ఆ బెంచ్ దగ్గర మనీ లెండర్స్ మనీ అప్పు ఇవ్వదలుచుకున్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి కూర్చునేవాళ్ళు ఎవరికి కావాలో వాళ్ళు వచ్చి ఆ బెంచ్ దగ్గరకు వచ్చి డబ్బులు తీసుకోండి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అందుకని ఈ వర్డ్ బెంచ్ బ్యాంకో అనే వర్డ్ నుంచి వచ్చింది బ్యాంకో అంటే బెంచ్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా మనకి బ్యాంక్స్ అనేది ఆవిర్భవించడము స్లోగా బ్యాంక్స్ అన్నీ ఎట్లా డెవలప్ అయినవి దీని గురించి మనకు ఒక స్పెషల్ ఒక చా ఒక ఒక సబ్జెక్టే ఉంది బిఎఫ్ఎస్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ అనేసి ఈ మధ్య కొంచెం స్టార్ట్ కూడా చేశాను దాంట్లో మనం డెప్త్గా మాట్లాడుకోవడం జరిగింది అయితే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుంది అంటే కనుక బ్యాంక్ యాక్టివిటీస్ మెయిన్గా డిపాజిట్స్ తీసుకుంటుంది డిపాజిట్స్ తీసుకుని లోన్స్ ఇస్తుంది ఈ రెండింటి బేస్ మీదనే బ్యాంక్ రన్ అవుతుంది డిపాజిట్ తీసుకుంది వాళ్ళకి ఎంతో కొంత ఇచ్చింది పర్సంటేజ్ మళ్ళీ లోన్ ఇచ్చింది డిపాజిట్ తీసుకున్న వాళ్ళకి తక్కువ ఇస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువకి ఇస్తుంది ఆ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ వీళ్ళ వీళ్ళు వర్కౌట్ అవ్వడానికి వీళ్ళ బ్యాంక్ రన్ రన్ అవ్వడానికి ముఖ్యంగా అది ఇన్కమ్ అట్లాగే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంకా ఏం చేస్తారంటే అనేక రకాలైన ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు లైక్ లాకర్ ఫెసిలిటీ అని ట్రావెలర్ చెక్కర్స్ చెక్స్ ఇస్తారు అండ్ స్పెషలీ ఫారెన్ బ్యాంక్తో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మనం ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చేస్తాం కదా ఎగుమతులు దిగుమతులు అప్పుడు కూడా ఈ బ్యాంక్ వాళ్ళే ఎక్కువ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు మన బ్యాంక్ ద్వారానే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఏటీఎంస్ ఉన్నాయి ఫోన్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ఇంకా క్రెడిట్ కార్డు బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్ అని ఇంకా ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ అండి ఉన్న చోట ఉన్న పళ్ళంగా మనం ఎవరికైనా డబ్బులు ఇవ్వాలంటే బ్యాంక్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు ఓకే సో ఇట్లా బ్యాంకింగ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి అయితే ఈరోజు కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూద్దాము మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఈ యాక్ట్ ప్రకారం బ్యాంకింగ్ అకౌంట్స్ అనేది నడుస్తాయి బ్యాంకింగ్ ఏంటిది రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏ ఇయర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఓకే అట్లా మనకి ఇక్కడ బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ప్రకారం జరుగుతుంది ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఆ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే కొన్ని రిజిస్టర్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అంటే బుక్స్ అండ్ రిజిస్టర్డ్ మెయింటైన్ బై ద బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ బ్యాంకింగ్ వాళ్ళు కొన్ని బుక్స్ అండ్ రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ చేయాలి ఏంటవి అంటే టోటల్ పది ఇంకొకటి రెండు యాడ్ కూడా అవ్వచ్చు బట్ నేను అబ్జర్వ్ చేసిన అయితే పది ఒక నేను ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ మీకు చెప్పాలనుకున్న రెండు మూడు పుస్తకాలు రిఫర్ చేసి దీంట్లోంచి దాంట్లోంచి అన్ని మంచి పాయింట్స్ అన్ని తీసుకొని ఏది మిస్ అవ్వకుండా నేను ప్రిపేర్ చేస్తాను నోట్స్ అట్లా ఒక టెన్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ బుక్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేయాలి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు బుక్ అనొచ్చు ఫస్ట్ ఏంటంటే క్యాష్ బుక్ క్యాష్ బుక్ ఏం రాస్తారు తెలుసు సింపుల్ క్యాష్ బుక్కే క్యాష్ రిసిప్ట్స్ క్యాష్ పేమెంట్స్ అంతే కదా నగదు వసూలు నగదు చెల్లింపులు ఇదే మనం క్యాష్ బుక్లో రాస్తాము అయితే క్యాష్ బుక్లో రాసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్గా మనం రఫ్ బుక్ రాస్తాం రఫ్గా రాస్తాము దాని తర్వాత ఫేర్ క్యాష్ బుక్ ఒకటి చేస్తాము ఈ రఫ్ బుక్ అయిపోయినాక దీన్ని చూసుకొని మనం ఫేర్గా ఒకటి పెట్టుకుంటాం ఈ ఫేర్ది ఏంటంటే ఫైనల్ సే కేవలం క్యాష్ పేమెంట్స్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ దాన్ని మనం క్యాష్ బుక్లో రాసుకుంటాము ఇంకొకటి డే బుక్ డే బుక్ అంటే ఒక రోజులో జరిగిన అన్ని యాక్టివిటీస్ ఆ బ్యాంక్ షటర్ ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి బంద్ చేసేదాకా ఏమేమి జరిగిన అన్ని ప్రతి ఒక్కటి దీంట
ఆ కరెంట్ అకౌంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేది కరెంట్ అకౌంట్ లెజ్జర్ కరెంట్ అకౌంట్ ఎవరు ఓపెన్ చేసుకుంటారంటే కస్టమర్స్ ఎక్కువ రెగ్యులర్గా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకు తోటి ఇంత డబ్బు వచ్చింది ఆడ వేసుకున్నాం మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తీసుకుంటున్నాం కొంత వేస్తున్నాం కొంత తీస్తున్నాం వేస్తున్నాం మెల్లమెల్లగా తీసుకుంటున్నాం అట్లా ఎక్కువ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగితే కనుక దాన్ని మనము కరెంట్ అకౌంట్ లెజ్జర్ అంటాం దాంట్లో రాస్తాం దీంట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకేనా ఇక నెక్స్ట్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ లెజ్జర్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ లెజ్జర్ అంటే సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఎవరైతే ఓపెన్ చేసుకున్నాడో వాళ్లకు సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ మనము సేవింగ్స్ లెజ్జర్ అకౌంట్లో రాసుకుంటాము సేవింగ్స్ లెజ్జర్ బుక్ లెజ్జర్ అంటాము దీంట్లో ఏంటంటే సేవింగ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండవు వీళ్లకు ఉన్నన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వీళ్ళు ఉండవు వీళ్ళు అంతా ఉండరు వస్తారు అప్పుడప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవో చేసుకుంటారు నెలలో రెండు సార్లు మూడు సార్లు మ్యాక్సిమం ఇంకా నాలుగు ఐదు అవ్వచ్చు కానీ వీళ్ళలో అంతా అంత రెగ్యులర్గా ఉండరు కాబట్టి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ లెజ్జర్ అనేది సపరేట్గా సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ వాళ్ళు చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ దీంట్లో రాసుకుంటాము ఇక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లెజ్జర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా చాలామంది నా దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు తీసుకుపోయి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేశాను చేసినప్పుడు ఈ ఎవరెవరైతే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేయడానికి వస్తున్నారో వాళ్ళందరికి సంబంధించి ఒక బుక్లో రాస్తారు ఆ బుక్కే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లెజ్జర్ అనొచ్చు ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా అంతే మనము నెలలో ఎన్ని వచ్చినాయని చూసుకోవచ్చు వారంలో ఎన్ని వచ్చినాయని చూసుకోవచ్చు ఈ రోజులు ఎంతమంది డిపాజిట్ చేశారని చూడవచ్చు ఎంత వచ్చింది మనకు డిపాజిట్ అట్లా క్లారిటీ క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది మనం ఎప్పుడైతే అట్లా సపరేట్గా మెయింటైన్ చేసుకున్నామో ఇంత ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు వచ్చినాయి మనం లోన్ కూడా దీంట్లోంచి చేస్తాం కదా అందుకని సపరేట్గా రాసుకుంటున్నాం ఇంకా తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెజ్జర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెజ్జర్ అంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు కేవలము రాయడమే కాకుండా వీళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు వీళ్ళకి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఎక్కువ వచ్చేసాయి అక్కడ లోన్లు తక్కువ ఉన్నాయి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు ఆ ఎక్కువ వచ్చిన అమౌంట్ని ఏం చేసుకుంటారు వీళ్ళు వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఎక్కడన్నా షేర్స్ కొనొచ్చు ఏదైనా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టచ్చు ఓకేనా ఇట్లా వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినది వీళ్ళు షేర్లు కొన్నవి వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినవి ఇవ్వలాంటివి అన్నిటికి సంబంధించి సపరేట్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెజ్జర్లో రాసుకుంటారు ఈ లెజ్జర్ ఓపెన్ చేసినామంటే మనకు క్లారిటీ తెలిసిపోతుంది అరే మొత్తం కం బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంత డిపాజిట్ చేశారని చెప్పేసి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది సపరేట్గా వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ రాస్తారు ఇక సేఫ్ డిపాజిట్ లెజ్జర్ సేఫ్ డిపాజిట్ లెజ్జర్ అంటే జనరల్గా బ్యాంక్ వాళ్ళు సేఫ్ డిపాజిట్ లాకర్స్ ఇస్తారు కదా వాటికి సంబంధించి డిపాజిట్ని తీసుకుంటారు వాళ్ళు కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఒక రిజిస్టర్ పెడతారు ఎప్పుడు వచ్చారు ఎప్పుడు పోయారు ఎంతసేపు ఉన్నారు ఏం మెయింటైన్ చేశారు ఏంటి అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి అది సేఫ్ డిపాజిట్ రిజిస్టర్ ఇంకా అట్లాగే సెక్యూరిటీస్ రిజిస్టర్ ఒక సెక్యూరిటీ రిజిస్టర్ అని ఉంటుంది దాంట్లో కూడా వచ్చే పోయే వాళ్ళందరికీ అంటే మామూలు రెగ్యులర్ కస్టమర్ కాకుండా ఇంకెవరైనా ఇంకేదైనా స్పెషల్గా ఏదైనా కనిపిస్తే కనుక దాన్ని సెక్యూరిటీ రిజిస్టర్లో రాసుకుంటారు అట్లాగే లోన్ రిజిస్టర్ బ్యాంక్ వాళ్ళు లోన్లు ఇస్తారు ఎవరెవరికి ఇస్తారు అందరికి ఇస్తారు పర్సనల్గా మీరు పర్సనల్ లోన్ కావాలంటే పర్సనల్ లోన్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అని ఇంకే ఏ లోన్ కావాలంటే హౌసింగ్ లోన్ అనేసి లేకపోతే ఇంకేదైనా ఎమర్జెన్సీ లోన్ అని ఏదన్నా లోన్ కావాలంటే మీకు ఇస్తారు కంపెనీ వాళ్ళకి ఇస్తారు పార్ట్నర్షిప్ వాళ్ళకి ఇస్తారు ఎవరికైనా ఇస్తారు ఎవరికైతే లోన్లు ఇస్తారో ఆ లోన్లని లోన్ లెడ్జర్లు రాసుకుంటారు ఇక లాస్ట్ వన్ కస్టమర్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎండార్స్మెంట్ అండ్ గ్యారంటీ బుక్ ఇక్కడ కస్టమర్కి బ్యాంకింగ్ సంబంధించి కొన్ని కొన్ని సార్లు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి దానికి సంబంధించి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసినవి వీళ్ళు పెట్టిన కండిషన్స్ అవన్నీ ఒక ఏమంటారు అది నోట్ లాగా ఉంటుంది అవన్నీ ఇక్కడ రాసుకుంటారు సపరేట్గా అరే వీళ్ళు ఇంత కొప్పుకున్నారు వీళ్ళకి ఇంత ఇచ్చాము దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఇంత ఇవ్వాలి అట్లా కస్టమర్కి సంబంధించినవి ఓకే సో మొత్తం టెన్ బుక్స్ మనము మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా చూస్తే కనుక ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లిప్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లెజ్జర్ పోస్టింగ్ లెడ్జర్ మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం లెడ్జర్ కంటే ముందు ఏం రాస్తాం జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రాస్తాం కదా ఆ జనరల్ ఇంట్రెస్ట్ రాయకుండా డైరెక్ట్గా స్లిప్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అనే సిస్టంలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు మనం ఈ సిస్టంలో ఏం చేయమండి మనకు స్లిప్స్ ద్వారా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుంటాము ఏంట ఆ స్లిప్స్ అంటే పెయిన్ స్లిప్స్ వి
అండ్ వర్డ్స్లు అంతా ఫిల్అప్ చేసి బ్యాంక్ వాళ్ళకి ఇస్తాను ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు బ్యాంక్ వాళ్ళు దాని మీద సీల్ మధ్యలోకి సీల్ వేసి సగం స్లిప్ నాకు ఇస్తారు సగం వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు స్లిప్పే డైరెక్ట్ పెట్టుకుంటారు అనమాట అంటే ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీ రాయడము మళ్ళీ దాని నుంచి లెడ్జెక్ట్ రాయడం అట్లా ఏమి ఉండదు డైరెక్ట్గా స్లిప్సే వాళ్ళకి ఎంట్రీ దానికి సంబంధించిన ఎంట్రీ వాళ్ళు కంప్యూటర్లు అప్పటికప్పుడే ఫీడ్ చేసేసుకుంటారు అంటే ట్రాన్సాక్షన్ చాలా క్విక్గా అయిపోయింది కదా మెల్లమెల్లగా జనరల్ ఎంట్రీ రాసి దీన్ని అక్కడ పంపించి అంతా ఇక్కడ బ్యాంక్స్లో ఉండవు వీళ్ళు స్లిప్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేస్తారు అదే మనకి ఆటోమేటిక్గా రికార్డ్ అయిపోతుంది అందుకని మనము స్లిప్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ దీన్ని ఏమంటాం ఫర్ ఎఫిషియంట్ అండ్ క్విక్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ తొందరగా ఎఫెక్టివ్గా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ టక్కున అయిపోతుంది అనమాట అర్థమైందా స్లిప్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి జనరల్ ఎంట్రీస్ అన్నీ రాయకుండా డైరెక్ట్గా స్లిప్పే మనము ఎంట్రీ చేసేసుకుంటాం ఈ స్లిప్ని జాగ్రత్త పెట్టుకుంటాం మళ్ళా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి వీళ్ళు రోజు రోజు వచ్చిన స్లిప్లన్నీ ఒక మీరు చూసే ఉంటారు ఒక సన్నగా ఒక సీకులా ఉంటుంది దానికి కుచ్చేస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కటి తీసుకెళ్ళి ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వని ఆ బంచ్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎక్కడ దాచిపెడతారు వీళ్ళు స్టోర్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా సరే దీంట్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయంటే కనుక ఫస్ట్ ది రెడ్ జ్యూసెస్ వర్క్ లోడ్ ఈ వర్క్ లోడ్ తగ్గిస్తుంది రాయడం అది అంతా కత్త ఏం లేకుండా డైరెక్ట్గా స్లిప్ వాళ్ళు ఇచ్చారు మనం చూసుకున్నాము ఆ రెడీ కొట్టేసినాము అయిపోయి కదా కాబట్టి రెడ్యూసెస్ వర్క్ లోడ్ అండ్ సేవ్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం టైం కూడా చాలా సేవ్ అయిపోతుంది కదా ఇంకా డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఈ స్లిప్లో కూడా ఒకరు ఈ స్లిప్ చూసుకుంటారు ఇంకోరు ఇంకో స్లిప్ చూసుకుంటారు అట్లా కాబట్టి డివిజన్ ఆఫ్ వర్క్ ఇస్ పాసిబుల్ అదేవిధంగా ఎర్ర డిటెక్షన్ ఈజ్ క్విక్ ఏదైనా తప్పులు జరిగినాయి అనుకోండి టక్కున అక్కడే పట్టుకోవచ్చు అదే మనము జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసి లెజర్ రాసి ఇవన్నీ రాయాలి అంటే కనుక అక్కడ ఏమవుతుంది టైం టేకింగ్ టైం టేకింగ్ ఏదైనా మిస్టేక్ అయింది అనుకుంటే దాని తర్వాత మెల్లగా పోస్ట్ మార్టం చేసి ఎప్పుడు ఏమైంది దీనికి ఇది ఇట్లు వచ్చింది అది ఒకటి వచ్చింది అంతా కథ కథగా ఉంటుంది అదే ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా మనము ఆ వచ్చిన తప్పుని పట్టుకోవచ్చు అదే ఎర డిటెక్షన్ ఈజ్ క్విక్ అట్లాగే ప్రిసైజ్ అండ్ రిలయబుల్ చిన్నగా ఉంటుంది రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి కదా ప్రిసైజ్ అండ్ రిలయబుల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఆడిటింగ్ స్పెషలీ ఆడిటింగ్ వాళ్ళకైతే చాలా యూజ్ అవుతుంది డైరెక్ట్ స్లిప్లు చూసుకుంటారు ఆ వచ్చింది ఆ ఇది ఇక్కడ ఉంది అది ఇక్కడ ఉంది ఆ కొట్టేసుకుంటారు అయిపోయింది వెరిఫికేషన్ ఈజీ ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ కదా అది లేకపోతే జర్నల్స్ చూసుకోవాలి జర్నల్స్ సంబంధించిన ఫైల్ చూసుకోవాలి ఫైల్కి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ చూసుకోవాలి ఇదంతా ప్రాసెస్ ఆడిటింగ్ వాళ్ళకైతే ఇది చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇవి అడ్వాంటేజెస్ స్లిప్ సిస్టమ్ ఆఫ్ లెజర్ పోస్టింగ్లు అదే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఒక మూడే ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే హై పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ ద స్లిప్స్ ఆ స్లిప్స్ ఇంత ఇంతే ఉంటాయి దాన్ని వాళ్ళు సీ కూర్చుకుని దాచిపెట్టుకుంటూ ఉంటారు అన్నీ స్టోర్ చేస్తారు అట్లా కానీ చిన్న స్లిప్స్ కదా కొంచెం అటు ఇటు అయినదంటే దర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మిస్సింగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి పాసిబిలిటీ అందుకని హై పాసిబిలిటీ ఆఫ్ లూజింగ్ ద స్లిప్స్ స్లిప్స్కు లూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది ఇంకేంటంటే మెయింటైనింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ చిన్న చిన్న స్లిప్స్ కదా దాన్ని అక్కడ ఎక్కడో వేసుకుంటారు అవన్నీ తీసుకుపోయి ఎక్కడ వేస్తారు ఎట్లా స్టోర్ చేస్తారు అసలు పెద్ద గందరగోళమే అనిపిస్తారు చూస్తే కనుక మళ్ళీ వాళ్ళు ఎలా మెయింటైన్ చేసుకుంటారు నేనైతే ప్రాక్టికల్గా చూడలేదు ఎనీవే మెయింటైనింగ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ యాజ్ పర్ ద డేట్స్ ఆ డేట్స్ ప్రకారంగా ఇవి ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ అని పెట్టుకోవాలి కదా అది కొంచెం కష్టము అట్లాగే ఈజీ టు మ్యానిపులేట్ మిస్ యూ స్లిప్స్ ఈ స్లిప్స్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఒక స్లిప్ ఉంది దానికి ఇంకేదో పక్కన ఏదో జోడించి ఇంకో స్లిప్ తయారు చేయడం ఎంతసేపు అండి కదా ఆ మిస్ యూస్ కూడా చాలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది మీకు బ్యాంకింగ్ అకౌంట్స్ మీద ఒక చిన్న ఇంట్రడక్షన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది ఏం చేస్తుంది ఓకేనా ఇది దీని మీద నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దామంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాము బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఫామ్ ఏ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఫామ్ బి ఆ ఫార్మ్స్ ఎలాగైతే ఆర్బీఐ వాళ్ళు ఆర్బీఐ వాళ్ళు చెప్పారు సేమ్ ఫార్మాట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి ఆ ఫార్మాట్ నేర్చుకుంటే బ్యాంక్ అకౌంట్స్ చాలా ఈజీ స్టే కనెక్టెడ్ ఇప్పటి వరకు ఆయన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి ఏది అవసరమో వాడుకొని తప్పకుండా పది మందికి షేర్ చేసుకోండి సో సీయూ సూన్ గుడ్ లక్